ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്നും വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണാം പലപ്പോഴും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നമാണെന്നും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുമെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ എന്താണ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്നും ഇത് ഉയരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും ഇത് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഇത് നമുക്ക് നാച്ചുറലായി പരിഹരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും പലർക്കും അറിയത്തില്ല ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികകളാണ് ഇവ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും എനർജി നൽകുന്നത് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഊർജം അവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഊർജം നേടുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയെ കരൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കിയുള്ളതും രണ്ട് ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിൽ നിന്നുമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുയോജ്യം ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എനർജി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ധർമ്മവും എന്നാൽ രക്തത്തിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഒരു ലെവലിന് ഉയർന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അപകടകരം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എത്രയാണ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ വേണ്ടത് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്ററാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടത് അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലാണ് എന്നാൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് മുന്നൂറിന് മുകളിലേക്ക് പോയാലോ അപകടകരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്ന് എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഹൃദയാഘാതത്തിൻ്റെ ടെൻഡൻസികൾ അതായത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം അല്പം മോശമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൽ ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി ഉള്ളവരോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സ്ട്രോക്ക് ഒരു തവണ വന്നിട്ടുള്ളവരോ അതായത് പക്ഷാഘാതം വന്നിട്ടുള്ളവരോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് നൂറിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ ഉയരാറുണ്ട് ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ അമിതമായിട്ട് കൊഴുപ്പും മധുരവും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതെ അമിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ബേക്കറികൾ കിട്ടുന്ന എണ്ണ കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കളോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ബേക്കറികളിലുള്ള ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാലോ അമിതമായിട്ട് മധുരം കഴിച്ചാലോ അമിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ബേക്കറികൾ കിട്ടുന്ന കോളകൾ കഴിക്കുകയാലോ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ജ്യൂസുകൾ അമിതമായിട്ട് കുടിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജ്യൂസുകളെല്ലാം തന്നെ അമിതമായിട്ട് പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രാക്ടോസ് കോൺസെറപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നെസ്സോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസുകളാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്ക് അതിനിപ്പോൾ പ്രായം വലിയ കാര്യമില്ല ഇന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഒരുപക്ഷെ വയസ്സായവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും എല്ലാം തന്നെ ഒരുപോലെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യായാമമില്ലാത്ത ജീവിത രീതിയും അമിതവണ്ണവും അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയർന്നു നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏതാണ്ട് അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെയാണ് മാത്രമല്ല അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ മെറ്റബോളിസത്തിൽ വരുന്ന താളപ്പിഴകളും അവർക്ക് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയരുന്നതിന് കാരണമാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസുലിൻ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ താഴ താളപ്പിഴകൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഉയർന്ന പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവരിലും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടും എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ഇതുമാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യപാനമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉപയോഗത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളീയർക്ക് മലയാളികൾക്ക് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയർ വരാനുള്ള ചാൻസും ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന മദ്യം അതായത് ആൾക്കഹോളിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഒരു ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരാതെ നോൽക്കുന്നതും കരളാണ് കരലിന് അമിതമായിട്ട് മദ്യത്തെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ
അവരുടെ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലിൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൺട്രോളിനകത്താണെങ്കിലോ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആവശ്യത്തിന് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലോ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമൽ ലിമിറ്റ്സിലാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ഫെമിലിയലായിട്ട് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് മാത്രം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആവൽക്കരമല്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുകളുടെയും ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഫെമിലിയലായിട്ട് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് വല്ലാണ്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും അതോടൊപ്പം മറ്റു ഘടകങ്ങൾ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറവാണ് അവർക്ക് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോളും എൽ ഡി എല്ലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് മരുന്നുകൾ എടുക്കണം ഇനി അമിതമായിട്ട് രക്തത്തിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയർന്നു നിന്നാലുള്ള അപകടങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഹൃദയത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിനകത്ത് ചെറിയ കാപ്പിലറീസിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം പോയി അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് ചെറിയ കോശങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് രക്ത ഓട്ടത്തിൻ്റെ പ്രവാഹത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ തലച്ചോറിൽ പക്ഷാഘാതം പോലുള്ള സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അപകടം രക്തത്തിൽ അമിതമായിട്ട് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയർന്നു നിന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് താളം തെറ്റിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഉയർന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിൽ പോയി അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് അവിടെ പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ പഞ്ചസ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പഞ്ചസാരയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും എല്ലാം തന്നെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസുലിനാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം താളം തെറ്റും ഈ പാൻക്രിയാസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉയർന്ന ട്രൈഗ്ലിസറി ലെവലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം പ്രമേഹ രോഗം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഉയർന്ന ഷുഗർ ലെവൽ കാണുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ഇതുമാത്രമല്ല കരളിന് ചുറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് കൂടുതൽ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഫാറ്റി ലിവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ശരീരത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ക്രമാനുഗതമായി കുറയ്ക്കുന്നു കോശങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നു പൊണ്ണത്തടിവുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അനവധിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എങ്ങനെ കുറച്ച് നിർത്താമെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വ്യായാമം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ കുറയും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരം ഒരു എൺപത് കിലോ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് കിലോ വരെ നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ ഒരു പക്ഷേ മുന്നൂറാണെങ്കിൽ അത് ഇരുന്നൂറിന് താഴേക്ക് വരുന്നത് കാണാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പാടെ നിയന്ത്രിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനം അമിതമായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത അതായത് തവിടില്ലാത്ത അരിയാഹാരം ഇല്ലെങ്കിൽ തവിട് മാറ്റിയ ഗോതമ്പിൻ്റെ മൈദ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകമെല്ലാം കൂടുതൽ കഴിച്ചാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആനിമൽ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് മീറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ബീഫിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൻ്റെയോ ഒപ്പമുള്ള കൊഴുപ്പ് അമിതമായിട്ട് ഉള്ളിൽ ചെന്നാലോ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ട്രൈഗ്ലിസറി ടെൻഡൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കഴിയുന്നത്ര പച്ചക്കറികളോ ഇലക്കറികളോ കഴിക്കാറില്ല ഇത്തരക്കാരിലും എല്ലാം തന്നെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടാറുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് കൊണ്ടുവരിക അതായത് അമിതമായിട്ട് അതായത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിക്ക് നിങ്ങൾ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് ടോട്ടൽ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ടുവരിക ഇതും ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും മറ്റൊന്ന് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ
ഫ്രൂട്ട്സിലാണെങ്കിൽ അവക്കാഡോ പോലുള്ളവ കഴിക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രൈഗ്ലിസ്റ്റർ ലെവൽ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഓട്സ് പതിവായിട്ട് കഴിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഓട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന ഓട്സ് അല്ല ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ഓട്സ് അതായത് ഓർഗാനിക് ഓട്സ് തവിടോടു കൂടിയ ഓട്സ് കിട്ടും ഇവ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കഴി സാധാരണ കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഇവ കാച്ചി കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഉപ്പുമാവോ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി ഒരു നേരത്തെ ഫുഡായിട്ട് കഴിക്കുക കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള സോലിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ട്രൈഗ്ലിസ്റ്ററൈൽ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു സോലിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇലക്കറികളിലുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ബീൻസുകളുണ്ട് പലതരത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ബീൻസുകളുണ്ട് ചതുരപ്പയർ തൂരപ്പയർ പോലുള്ളവ നിങ്ങളുടെ ട്രൈഗ്ലിസ്റ്ററൈൽ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ അതിനകത്തെല്ലാം ഉള്ള സോലിബിൾ ഫൈബേഴ്സാണ് ഇവ നിങ്ങളുടെ ട്രൈഗ്ലിസ്റ്ററൈൽ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ദഹന പ്രക്രിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുക പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിക്കുക തൈര് പോലുള്ളവ മോര് പോലുള്ളവ പതിവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് ദഹനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫാറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സമീകൃത ആഹാരവും അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേടി സ്വപ്നമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങളുടെയും എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കഴിവുള്ള ഒരു സോഴ്സാണ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവനെടുക്കുന്ന ഒരു ഘടകവുമാണ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും ഉയർന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് അപകടങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റ